for the most part of their lives, many people worry about their old age. Isa yan sa mga lagi na, na gumagambala at kuminsan ay nagbibigay ng alalahanin sa maraming tao. Natatakot silang tumanda o natatakot sila sa pagtanda. Now they're worrying could compel them to make rash, unwise, and counterproductive decisions. Kuminsan sa sobrang pag-aalala, na baka mga ilangan, baka manghina sa pagtanda, maraming nagagawa tuloy. Habang bata pa na hindi masyadong magandang mga desisyon at napipilitan lang. Some get married and have children at any cost or at all costs. Some become so obsessed with saving. Wala nang alam kundi save, save, save. Nalimutan ng mabuhay, nalimutan ng mag-enjoy, nalimutan ng maging matulungin sa kapwa. Dahil walang ginawa ko di mag-impok para sa kinakatakutang mga pangangailangan pagdating ng pagtanda. Ang ating pag-aaral ngayon, isa sa mga primordial fears of men tungkol sa pag-aalala. Don't worry about old age. Huwag mag-alala. Huwag katakutan ang pagtanda. Salamat Panginoon dahil kayo ay Panginoon kahapon, ngayon at bukas. At dahil dyan, meron kaming dahilan upang maging mapanatag tungkol sa lahat ng panahon, ngayon man, nakaraan man o darating pa. Turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano dapat manindigan ng isang anak niyo, isang mana ng palataya, tungkol sa mga issues ng darating na panahon. At ngayon, Panginoon, kami po ipagpalain niyo at nawa, patawarin sa aming mga kasalanan Linisin ang aming isip, puso, ang aming kaluluwa at loobin nyo na maunawa namin ang mensahe nyo para sa amin ngayon. At nawa ang mensahe ito ay makapagbigay sa amin ng kapayapaan, ng kaligayahan at ng kagalakan sa anumang uri ng panahong darating pa. Lord, be our teacher, be our speaker, lead us, teach us in the name of your Son, Jesus our Lord and the Lord of the future. Amen. What are the usual worries of old age? Ano nga ba talaga ang mga madalas katakutan? Unang-una, aloneness. Pag-iisa. Partnerlessness. So, natatakot ang taong mag-isa dahil talaga naman we were created as social beings. Natatakot na tumanda ng walang kasama habang tumitingin sa sunset o walang kakwentuhan, walang partner. Other worries of old age include childlessness. Paano na pagtanda, walang anak na gagabay, walang anak na titingin, etc., etc. Caregiverlessness. Kaya nga ngayon, nagkaroon na ng tunay na industriya at profesyon na caregiving dahil dumadami talaga ang dapat na alagaan. Nung araw, wala namang ganun eh. Pero kita ninyo, dahil may pangangailangan na imbento natin yung profesyon. People adjust. Another worry of old age is comfortlessness. Baka hindi guminhawa, baka mahirapan, or comfort giverlessness. Baka wala akong comfort giver. Tulad nga ng partner o anak o professional person that I can pay to take care of me. Another very real worry of old age is weakness at very old age. Baka humina na ako, baka hindi ako makapaglakad mag-isa, baka lumabo ang aking paningin, baka hindi ko makaya ang alagaan ng sarili ko. And most fears are about poverty. Baka hindi ako magkaroon ng sapat na pera para makabili ng gamot, makabayad ng nurse, makapagpa-hospital, etc., etc. But what does God say about old age? All throughout the scriptures, you will find verses whose central theme is this, don't worry about old age. Huwag mag-alala. Napakaraming turo, derechahan man, o hindi, oblik man, o derecho, pero yun pa rin ang makukuha nating katuruan. In other words, don't, get, don't be compelled to get married, to have children, to save too much, 
just for old age use. In other words, get married if you're in love and you want to get married. Have children because you want to raise children, not only because you want to have children around you when you grow old. Don't always save too much just for old age to the point that you forget enjoying your life now. Now, why not be compelled to do all this? Bakit hindi kailangan pilitin ang sarili magkaasawa para sa pagtanda ay may kasama at para magkaanak? Because having a spouse does not guarantee having children. Kung mag-aasawa kayo, mga kapatid, doon sa mga wala pang asawa, para lang magkaanak, eh paano kung hindi kayo magkaanak? Anong gagawin nyo? Maghihiwalay kayo? Tatalikuran nyo ang inyong asawa para magkaanak kayo sa iba? Hindi nag-aasawa ang tao para magkaanak. Nag-aasawa ka dahil meron kang iniibig at gusto mo siyang makasama bilang partner sa buhay. Bonus na lang kung nagkaroon kayo ng anak. And usually, nagkakaroon, pero meron mga unusual cases na hindi nagkakaroon. So kung ang inyong dahilan para lang mag-asawa ay magkaanak, eh paano nga kung hindi kayo magkaanak? Hindi naman lahat ng nagkaasawa nagkakaanak eh. There are no guarantees na kung mag-asawa ka ay magkakaanak ka na nga. 2 Samuel 6.23 Michal, daughter of Saul, had no children to the day of her death. At hindi lang si Michal, maraming ganun, babae man o lalaki, na talagang hindi ukol na magkaroon ng anak. So kung senior o single ka, and you are unmarried, stop being regretful. Dahil marami rin namang nakaka-asawa, hindi rin nakaka-anak. Why not be compelled to get married? Para lang may kasama sa buhay? Because having a spouse does not guarantee having a companion all your life. Ba't ka mag-aasawa para meron akong kasama lagi? O oh, hindi na totoo yan ha? Hindi na garanti yan na kung man nag-asawa ka ay may kasama ka nga sa pagtanda. One, kasi meron maagang nababalo. Meron nga after honeymoon, nabalo na. Luke 2, 36-37 There was also a prophet, Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband seven years after her marriage and then was a widow until she was 84. Imagine, kung nag-asawa ka para may kasama ka pagtanda, eh, pitong taon lang nagsama, naging balo na. O kaya, hindi ka man naging balo, pero pinagtaksalin ka naman, iniwa ka ng asawa mo, wala ka pa rin kasama. O may asawa ka nga sa turing, pero sa aktual na buhay niya naman, para kang nag-iisa rin. Parang wala kang partner. So stop fretting about being single. Because having a spouse is not always the great blessing that people think it could be. Narinig sa elevator, may tatlong magkakaibigang lalaki, sabi ni kaibigan one do sa two and three, alam nyo na iingit ako sa inyo, hanggang ngayon wala pa kayo mga asawa. Ako nagka-asawa, ganun lang pala. Dapat hindi na lang. May mga ganun, pati mga babae. Pero meron naman syempre mga masasaya, happily married, kanya-kanya ng palad. Ngayon, kung mag-aasawa kayo para lang kayo magkaanak, para sa pagtanda nyo, may kasama kayo, hindi na rin ganyan. Having children does not guarantee having companions at old age. Lalo ngayon, uso yung pag-aabroad, uso yung paninirahan sa ibang bansa. Misa nga, lima anak mo, wala lahat eh. Darating na lang sa burol. O kung ikaw ay nakaratay. Pero pag nadalaw ka, habang nakaratay ka, huwag mo ng asahang darating pa sa burol. Sayang ang miles. Mahal ang pasahe. O kaya hindi papayagan sa trabaho na maglib ng sunod-sunod. Hindi lahat ng nagkakaanak ay may kasama pagtanda. Kasi marami rin namang napapalayo ang tirahan pag nag-asawa at bumukod na. Genesis 2.24, nagbigay na nga ng pahimakas. A man leaves his father and mother and is united to his wife. 
Siyempre, hindi naman napaka-physical ng tunay na ibig sabihin itong Genesis na to na iiwan mo magulang mo kahit nag-iisa, kahit may sakit. Ang ibig sabihin lang, psychologically, spiritually, may iba ka na ang partner, yung asawa mo na, hindi yung magulang mo kasi yung mga magulang mo, sila yung magpartner. Pero nangyayari rin physically na talaga yung mga anak natin, umaalis. May gustong habulin na pangarap. Merong gustong gawin sa buhay. O kaya may anak ka nga, nung nag-asawa, naagaw na ng manugang. Hindi mo na nabalitaan pa ang anak mo. O kaya very sadly, may anak ka nga, gusto mo magkaanak para may kasama ka pagtanda, pero nauna pa sa iyong sumakabilang buhay, ikaw pa ang naglibing ng anak. O kaya, may anak ka nga, at buhay na buhay, pero hindi mo maapuhap, hindi mo maasahan, para ka rin walang anak. Isa pa, huwag kayong magpipilit ang magkaanak para lang magkaroon ng tagapagalaga. Because having children does not guarantee having comforters or comfort givers. Hindi ko man nagkakaanak, gumigin hawa. Minsan nga hanggang pagtanda, yung magulang pa ang nagtataguyod sa anak. May mga anak na alagain. Minsan kasi yung kalusugan nila. Sila ay special children, pinanganak. Aalagaan mo hanggang kamatayan mo na ang pag-aalaga dahil meron silang kalagayang espesyal, kakaiba. O may mga anak naman na ang tanda-tanda na, sa'yo pa nakasandal, sa'yo pa nakaasa, problema pa rin. Ang tanda-tanda mo na, dumadalaw ka pa sa bilibid kasi nakulong pa doon dahil kung ano-ano pa yung ginawa. Hindi ko man nakakaanak ang tao, ibig sabihin giginhawa siya. So huwag nag-aasawa, huwag magkakaroon ng anak dahil lang paghahanda mo sa pagtanda. Paano ko nabigo ka? Dapat nag-aasawa ka dahil gusto mong mahalin ang isang tao all your life. Nagkakaroon ka ng anak dahil gusto mong mag-aruga at pagka naarugaan mo ay pawalan mo para yung buhay niya ay maipambuhay niya. Hindi itatali mo sa tabi mo para ka lang niya laging intindihin. Deuteronomy 21, 18-20 If someone has a stubborn and rebellious son who does not obey his father and mother and will not listen to them when they discipline him, his father and mother shall take hold of him and bring him to the elders at the gate of his town. They shall say to the elders, The son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is a glutton and a drunkard. So isa lang na mga biblical examples na maraming mga anak hindi pabagaan kundi pabigat sa magulang. Mag-aanak ka dahil handa kang mapabigatan din. Hindi yung may inis ka pag ngayon ang nangyari dahil ang inaasahan mo lang naman pala. Kaya ka nagkaroon ng anak para ka guminhawa. Eh paano nga kung baligtad ang mag-anak? Having a spouse and children does not guarantee enjoyment of security and happiness. Kaya lagi kong idinidiin sa mga gusto mag-asawa. Bakit mo gusto mag-asawa? Para po ako mabuo. Aba, e eh, paano kung bawasan ka pa lalo niya nga pa pang mo? At hindi ka nabuo, nabawasan pa. Nag-aasawa ka dahil gusto mong magbigay. Hindi para gusto mong tumanga kung mabuo. Para kung nagbigay ka ng nagbigay ng nagbigay, hindi ka ma-disappoint. Handa ka. At ngayon, kung nabaligtad na ikaw pa yung binibigyan, edi bonus yun, nagpasalamat ka. Pero huwag yun ang asahan mo lagi. Minsan, sila pang pinagbubuhatan ng hirap at kapahamakan. May maririnig ka pang isang napakamiserabling ginang na sinasabi sa high school friend niya na tumandang dalaga, alam mo, mabuti ka pa kaysa sa akin. Siguro, malungkot ka madalas, pero hindi ka naman miserable. Iba naman yung malungkot, iba yung miserable. Sa pagkakaroon ng mga tagapagmana, anong sabi ni Solomon? Ecclesiastes 2, 18-19, I hated all the things I had toiled for under the sun, because I must leave them to the one who comes after me. And who knows whether that person will be wise or foolish. Yet they will have control over all the fruit of my toil into which I have poured my effort and skill under the sun. This too is meaningless. Eh, maraming anak tong si Solomon. Pero sabi niya, alam nyo, ito yung naiisip ko kung gaano ako naghirap magpundar. Nagdaramdam ako na isipin 
kung anong pagwawaldas ang pwedeng gawin ng mga anak kong pamamanahan ko. Meron nga tayong kilala, sikat na tao, nagpalaki ng mga anak sa magandang paraan, nung matanda na siya, medyo naghirap, hindi naman todo, mahirap-hirap lang. Pero may bisyo pa yung isang anak, naghihirap yung ama, nakahiga, nakaratay, may oxygen. Alam niyo ginagawa ng anak? Tinatanggal yung oxygen at ibinibenta sa iba. Dahil nagda-drugs. Kaya e pagka buhay na buhay ka, hindi ka lang makagalaw, binubunot yung oxygen mo. Di ba? Mabuti pa sana, hindi ka nalang nagka-anak. Baka yun ang isipin mo. So, hindi lahat ng mga pag-aasawa at pagkakaroon ng anak ay katuparan ng ating mga fantasy sa buhay. Ngayon, Marami naman, lagi natatakot tumanda. Halos ayaw nang gumastos, ipon ang ipon, pambili ng mga kung ano-anong gamot na ini-imagine niyang kakailanganin niya pagtanda. But no one is guaranteed to live up to old age. Minsan may kausap ka, anong kinakatakot mo pagtanda? Kinakakatiya ka ba na mabubuhay ka pa next month? Natakot na takot ka sa isang bagay na hindi ka naman tiyak kung makakarating ka nga doon. Wala rin namang garanti na tatanda lahat ang tao. Kaya mga iba, natatakot ako, baka magkasakit ako ng kung ano na pagtanda ko. Eh kung tatanda ka, yun mo na ang problemahin mo kung aabot ka ron. Kasi merong mga maagang sumasakabilang buhay. Ecclesiastes 7, 16-17 Do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Do not be over-wicked and do not be a fool. Why die? before your time. So it is possible that our lifestyle can kill us before our appointed time. At sino daw yun? Yung sobrang righteous at sobrang matalino at yung sobrang masama. Ibig sabihin lang ni Solomon, basta sobra. Kahit sobrang reliyon, kahit sobrang kasamaan, kabutihan, hindi yan makakabuti sa'yo. Huwag kang extremist. So being afraid of old age could be a waste of energy because you are not even sure that you'd get there. Malay mo ba kung aabot ka pa dun? Di naman tayo sure. Therefore, huwag laging problemahin mga kapatid ang pagtanda at pagkakasakit. Di naman sure na tatanda ka nga at magkakasakit pa. Yung mga nagtanda na sa ating paligid at nakakaranas, eh di mapalad kayo kung pinahaba ng Panginoon ang inyong buhay. Pero yung mga ibang hindi pa nakakarating dyan, don't overworry. You are not sure if you'd get there or not. Malay mo naman, magtuday is gain ka agad. Although, huwag naman sana at magtulib is Christ ka pa na mahaba. But no one is sure. Pero sa kaiisip mo, tungkol dyan, daig mo pa ang tumanda na nga at nagkasakit in advance. Yung hindi pa tumatanda na walang iniisip kundi yung pagtanda niya, eh tumanda ka na sa kalooban mo at sa puso. Naagawan mo na ang sarili mo ng oras na ma-enjoy yung ngayon kasi lagi ka nag-iisip na ang bukas. Ecclesiastes 9.12 No one knows when their hour will come. Walang nakakaalam kung kailan ang oras niya. Ngayon, mga kapatid, let's do a little computation. Kung magkasakit ka man at manghina, let's say at age 80. Let's say at age 80. At let's say at age 80, nagkasakit ka ng hina at inabot ka ng mga dalawang taon na mahina at may sakit bago ka sumalangit. Hmm? Ibig sabihin nun, may 70 years kang nauna na hindi ka mahina at matanda. Let's say at 80 nangyari. Let's say, may 78 kong very good years. Tapos yung 79, nung 80, nang hina ka na. Hindi ka pa inabot, let's say, ng 80. 79, nagkasakit ka, naratay, nang hina. And in two years, pag dilat mo ay nakita mo na ang Panginoon, ibig sabihin ay binawi ka na mula dito. Ano na ba naman yung two years of illness? Hindi ko yan minamaliit, mga kapatid. Pero isipin nyo yung arithmetic. Ano na ba yung two years of aloneness kung nag-iisa ka lima sa buhay? Bihira namang tao ang nararatay ng more than two years. Matagal na yung two, bisa nga six months pa. 
di ba? So, kung last two years of your life, nang hina ka, naratay ka, e point zero twenty five percent lang yon ng eighty year life mo, mga kapatid, kalahati lang ng five percent ang iksi. Ngayon, kung sobrang lubha ng sakit, di ba? Lalo na mga iiksi yung paghihirap, kaya kahit nga malubha eh, kung talagang mang doon pupunta, nagiging blessing pa rin kung titingnan mo positively kasi hindi nilang tagal ang paghihirap. Ngayon, kung hindi naman malubha yung sakit, edi, ang laki ng chance na gumaling ka, blessing pa rin. Kaya malubha ka kay hindi, basta ang tinignan mo ang Panginoon, ang tinignan mo yung blessing doon, gagaan ang iyong pakiramdam. So, kung sa last two years of your life, and let's say at 80, you already meet the Lord. At 79, you get sick. 79, and then at age 80, eh yung 1 to 78 mo naman, hindi ka ganong katanda, hindi ka ganong kahina. Konti pa ba yun para enjoyin ang buhay? Pero kayong first 78 years, inubos mo ng inubos ka sa kaiisip ng last two years, at pag pinagdugtong-dugtong mo yung mga oras ng pag-aalala mo tungkol sa last two years, baka yung pagdurusa mo magiging mga seven years na. Imbes two. Kasi habang hindi pa nangyayari, iniisip mo, parang nangyari na rin yun. Diba? Pag ini-imagine mo ang isang problema, na apektuhan ka na rin. So kailangan hindi mo laging isipin. Mas marami ka pang oras sa pag-aabang at pamamroblema in advance kesa sa aktual na oras ng pag-iisa o pagkakasakit. Parang, yung mga natatakot lumipad sa eroplano. Pupunta ka halimbawa ang Davao, lilipad ka lang ng one hour. Pero next month pa yung biyahe mo, but you're afraid of flying. Ting naaalala mo, natatakot ka. Ting naaalala mo, natatakot ka. One hour yung yung flight, pero pag idinugtong mo lahat ang oras ng pag-aalala mo, naging four hours na yun. So dapat yun ang sinasabi ni Lord, don't worry about tomorrow. Cross the bridge when you get there. Isipin na lang kung natatakot ka sa sakit, kung mas malala, mas mabilis ang departure. Total, hindi na rin lang naman gagaling, di ba? Mabuti na rin mabilis-bilis. Para sa'yo at para sa lahat ng concerned. Ngayon, kung hindi naman malala at hindi mabilis, eh di lalong mainam, gagaling ka pa. Kahit saan ka sumuling, pag si Lord ang pag tititigan mo at ang kanyang mga pangako, ang kanyang presensya, ang iyong pangahawakan, gagaan. Kundi man lubos na matanggal yung bigat. So, anong mahalaga, mga kabatid, sa buhay na ito? Enjoyin ang mas mahabang panahon na tayo ay malakas at hindi nakaratay. Sandali lang naman yung ratay na yun eh. Huwag i-fast forward. Huwag laging abang-abangan at tingnan-tingnan. Kahit nga panahon ng kahinaan at kahirapan, hanggang pwede ay hanapan pa rin ang kasiyahan. Halimbawa, dumating yung oras na ikay malungkot, ikaw ay may sakit, ikaw ay mahina, ikay nakaratay. Mag-imbento ka pa rin ang kasiyahan, kapatid. May may imbento ka pa rin. Ang mahalaga, Tanggapin mo ng maluwag sa dibdib ang anumang bagay na di mo naman kayang ibahin. Kung ikay asong nakatali, may dalawang asong nakatali, hindi naman nila malalagot yung tali, sino ang nasasaktan? Di ba yung laging pinipilit kumawala at umalpas? Kung may kadena ka na hindi mo naman kayang lagutin, well, una, lagutin mo kung kaya mo, pero kung hindi, tanggapin mong nakakadena ka kasi ito yung hihilahin mo yung kamay mo, masusugatan ka lang at magdudugo. Lalo ka lang mahihirapan, di ka rin naman nakakawala. So, kung meron ka incurable disease, halimbawa, humingi ka ng lakas sa Panginoon na matanggap mo yun sa kalooban mo para hindi ka nakikipaglaban sa katotohanan na hindi mo naman mapapalitan. Humanap ka ng mga ginhawa at kung maaari pa'y kasiyahan sa kabila ng iyong kalagayan. Kasi sa kalagayan na yun, kung hindi ka hahanap ng ginawa at kasiyahan, sigurado magmumokmok ka, madedepress ka, malulungkot ka, mas madadali ka lang. Ecclesiastes 
however many years a man may live, let them enjoy them all. Ilan man daw taon ang ibigay sa iyo ng Diyos? Lima, sampu, walumpu, isyam na po. Enjoy them all. At alam nyo na hindi yung automatic ang pag enjoy Iginigit mo yan. Iniimbento, pinipilit, ipinaglalaban. So anong enjoyment ng isang taong hindi makabangon at nakaratay? Imbento ka. Ang dami mo ngayong oras manalangin, baka lahat ng hindi mo na ipanalangin nung busy ka, ngayon maipanalangin mo na. Kung ikaw naman ay nakakarinig, pwede ka makarinig pa ng mga musika, makinig ka ng mga e-books. Kung nakakakita ka na nakakarinig, pwede ka pang manood ng kung ano-anong bagay na ma-enjoy mo sa buhay. Meron ka rin ministry kahit na-paralyze ka pa because ang mind mo naman hindi paralyzed. You can think, you can pray. Some people can write, some people can paint. May kilala pa nga tayong babaeng ipinanganak na ang mga kamay niya, hindi niya magamit talaga dahil uh, may defecto. Aba, nagpe-painting pa siya ngayon. Paa ang ginagamit. At daig pa yung may mga kamay magpinta. Umimbento ng saya. Gumawa ng paraan. Nasa sa atin yan. Kung anong gagawin natin doon sa mga di naman natin kayang palitan o iwasan na naka-assign sa ating buhay. So saan man tayo narong kalagayan, live well. Para kung dumating ang kahinaan, dumating ang pagtanda na hindi ka naging malakas, wala kang pangihinayang. Dahil nakapamuhay ka naman ng tama, ng maayos, at ng masaya. Kaya mga kapatid, huwag nating pipigilan o haharangan yung mga tao who are trying to have fun, who are trying to pursue their interests, their hobbies, their dreams. Dahil hindi naman natin alam kung gaano pa karaming oras meron sila para gawin yun. Hindi natin alam kung itong layas na tao na to na napakahilig mamasyal ay bigla na lang palang mapaparalize. So habang nakakalakad pa siya, huwag natin siyang pigilan kung hindi naman masama ang ginagawa niya. At kung maaari pa nga, tulungan natin siyang tuparin ng mga gusto niyang matupad. Kasi hindi naman tayo nakakatiyak na mabubuhay siya ng ganong kahaba para magkaroon ng pagkakataong gawin ng lahat ng ginugusto niya sanang gawin. Kung gano'n natin gusto na tayo ay makalaya at gawin ang mga gusto natin, ibigay din natin yung laya na yun sa ating kapwa, lalo at meron tayong otoridad o impluensya sa tao na yun. Gamitin natin yung otoridad natin para tulungan siyang palayain, hindi para siya ikulong. Napakahalagang hindi tayo nang kukulong ng kapwa. Nanandyan sila sa ating tabi dahil kusa nilang gusto, hindi dahil itinali natin sila dyan. They have only one life to live this side of eternity and all of us must have the greatest chances at living our dreams. So maximize happiness and enjoyment. Gusto niyo maging handa sa anumang mga panahon na maaaring hindi na tayo pwede magsaya o hindi natin kaya magsaya? Ang paghahanda dyan, habang kaya nyo, magsaya na kayo. Parang bangko kasi ang ating puso. Magdeposito kayo ng maraming kaligayahan. Magdeposito kayo ng maraming kasiyahan. Para kung dumating ang panahon ng taghirap sa kaligayahan at saya, mayroon kayong pagwi-withdrawhan. Mayroon kayong mga ala-ala, mga gunita na magpapalakas ang inyong loob, magpapasaya. At pwede nyo pang sabihin, di bali nang hindi na ako sumaya the rest of my life kasi na-advance ko na naman lahat. At sapat na yon para ngayon ay unti-unti kong papakin yung mga na-deposit ko na kaligayahan sa buhay. Kaya pag may mga tao nagde-deposit din sa kanilang sariling puso ng kaligayahan, huwag hadlangan kung hindi naman masama ang ginagawa nila. Maximize enjoyment, minimize pain. Huwag tayong umimbento ng lungkot. Huwag tayong magpahaba ng lungkot at drama. Huwag tayong maghinanakit, magalit. Huwag nating lagyan yung puso natin ng napakarami mga pait, hapdi at sakit. Kasi kahit hindi nyo sadyaing gawin yun, meron at merong darating sa buhay nyo na ganun. So kung meron at meron na darating na mga sakit at hirap, kahit ayaw mo, bakit naman tutulungan mo pa yun at dadagdagan mo pati ko pa mismo ang maglalagay sa buhay mo? 
ng mga pahirap. Yung mga nagtatanim ng sama ng loob, pwede niya naman patawarin na yan para matigil na eh. Maiba na yung naradaraman nyo, naiisip ninyo. Yung mga mga magulang na nagtatakwil ng anak, pagka di naman naghihingalo kayo, papatawag nyo rin yan eh. Magpapatawaran din kayo, di agahan nyo na para makapag-enjoy pa kayo magkasama. Yung mga gustong mga mag-enjoy, hayaan nyo na ngayon. Hindi kung kailan na sila na-paralyze, kung kailan na na-lugmok at saka nyo pa pangihinayangan ng mga nawala mga chances. You don't know what the future holds. So whenever you have the opportunity to make yourself happy, to make other people happy, do so. Because life has many dark days ahead, whether you like it or not. So why invent darkness when actually today is bright? Bakit merong party, magagalit ka doon sa isang tao sa walang kakwenta-kwentang bagay, nasira na yung mood mo buong party. Merong family reunion, pinaghandaan nyo lahat. Gumastos kayo, tapos magagalit ka sa isang pinsan mo o kapatid, nanimangot ka na maghapon. Bakit mo dadagdagan ang mga pabigat sa buhay mo samantalang marami namang kusang darating sa'yo kahit ayaw mo. You've got to minimize pain in your life and to minimize pain in your loved one's life. Pag hindi mo minamahal, halimbawa, yung biyanan mo, alam mo ba na sinasaktan mo yung sarili mong asawa na anak ng biyanan mo? Bakit mo naman patuloy na sasaktan ng isang taong mahal mo at nagmamahal sa'yo? So sabi mo, eh, kasi mahirap mahalin ang biyanan ko. Mas mahirap namang mapuot. Mahirap mapuot ah. Mahirap magalit. Mahirap magmahal. Pareho lang mahirap, di magmahal ka na lang. Pareho lang naman nakakapagod. Nakakapagod din ka sa inyong leeg at huwag kang tumingin sa isang tao para mo siyang batiin. Nakakapagod din batiin siya kuminsan, lalo't mataas ang pride mo. Pareho lang nakakapagod yan. Ang gawin mo na lang yung nagpapagaan ng loob. Yung nagpapalaya. Yung nagpapasaya. Kasi hindi mo alam kung kailan ang sunod-sunod at walang katapusan dating ng mga dagok ng buhay. So habang hindi ka dinagagdagu ka ng buhay, huwag mong dagu ka ng sarili mo. At huwag mo rin dagu ka ng kapwa mo. Magpahinga. Do the most good. Kung gusto talaga nating paghandaan ng pagtanda ang mga hirap ng buhay, you maximize enjoyment, you minimize pain, and do the most good. Do good and enjoy life. Kaya mga matatanda, huwag naman nating tanggalan ng kabataan yung mga bata. Batang maliliit, ayaw mong maglaro, ayaw mong kumilos. Eh, bata nga yan eh. Sandali lang naman siya magiging bata at matagal siyang magiging matanda. So, do not rob children of their childhood. Do not rob young people of their youth. Siyempre, mga maingay magtawanan, mga magagaslaw ko minsan, ano mo gusto mo kumilos na parang 60 anos? Darating din naman siya doon eh, kung hahaba buhay niya, doon na siya kikilos at 60 anos. Ngayon, 16 siya, 17, payagan niyo, basta hindi masama. Huwag laging pigilan, minsan ka lang maging bata. At mga kapatid, sandali ka lang maganda. Sasandali kang mukhang ubas. Alam nyo na yung kasunod, di ba? And then all your life, mukha ka ng champoy. So habang mukhang ubas ka, pag-enjoy yan, may sarili mo. Kasi mawawala at mawawala yan. Kaya nga yung mga dating ubas na nagiging champoy, tas gagawa ng paraan para magmukhang bata, nagmumukha namang manikin. Kaya habang bata ka, enjoy life. Basta huwag masama. Dumating mo ng katandaan at kahinaan, Super panalo ka pa rin sa bottom line. Why? Kasi mas mahaba ang panahong bata ka at malakas. Sandali ka lang mahina kasi pag sobrang hina ka na, di ba, malapit ka ng sumalangit. Sandali lang yun. Mas matagal yung marami kang pwedeng gawin. Ecclesiastes 2.24, anong sabi ng pinakamatali nung tao na binigyan ng Diyos ng runong? A person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. Naka-emphasize yung own toil, ha? Mag-enjoy ka, magsaya ka sa bunga ng sarili mo pinaghirapan. Hindi sa pinaghirapan ng iba. Pero pag pinaghirapan mo, enjoyin mo. Meron tayong mga kilala. 
ang dilim-dilim ng bahay sa pagtitipid sa kuryente. Bumili pa daw ng mga bumbilya. Ayaw naman mabuksan. Tapos nang mamatay-matay, ang dami palang kayaman ang pinag-agawa-agawa ng mga na, m- nagmana. Pero siya ang dilim ng buhay niya. At sa Amerika, merong mga matatanda na ang lamig-lamig ng bahay kahit winter, nagtitipid sa heater, may iba bayad naman. Bakit? Dito sa atin, personally, meron ako mga kilalang talaga namang ang pagtitipid. Mula pa nung matutong magsalita, ang sinasabi lang agad, Oy, magtipid. 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 Hindi na guminhawa hanggang mamatay. O ano ngayon? Ano nangyari sa katitipid? Basta live to the fullest habang may chance. Enjoy, enjoy lang pag may time. Di ba? Ecclesiastes 9.7 Go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart. For God has already approved what you do. Pag pinaunlad ka na ng Panginoon, bihayaan niyang magkaroon ka ng mga kabuhayan, ibig sabihin, gusto ka rin niya mag-enjoy. Huwag puro pag-iimpok. Siyempre na mag-iimpok ka proportionately. Paghahanda mo rin yun. Pero wag sobra. Malay mo naman, hindi ka na tumanda para magastos yung inimpok mo. Pag nanghina ka sa old age, eh di humiga. Problema ba yun? May likod ka naman. Pag sinundo ka na ng mga anghel, eh di sumama. Ibang enjoyment naman yun. Huwag mong kalabanin yung kamatayan kasi lahat naman namatay. Si Jesus nga namatay, ikaw pa ba? Ang mga fero sa Egypt, namatay. Ang mga emperor sa Roma, namatay. Wala namang nabuhay forever. Merong eternal life sa kabila. Pero para ka makarating doon, tatawid ka. Huwag ka laging matakot mamatay. Ang atupagin mo, mag-enjoy ka sa buhay. Pag-enjoyin mo yung iba, do the maximum good to others, serve God. At pagka tinawag ka na ng Diyos, sabihin mo, present. Philippians 1.21 To live is Christ and to die is gain. Akala ng iba, yung to live is Christ na yan, ibig sabihin puro relihiyon, Puro pagtitiis. Puro paghihirap. Balik na ninyo kung anong naging buhay ni Jesus nung siya nasa lupa. Well, gumagawa talaga siya ng mabuti. Nagpapakain siya sa mga gutom. Nagpapagaling sa mga sakit. Nagtuturo ng tama. Pero, lagi din siya nasa party. Ang tawag nga sa kanya na makritik niya, drunkard and a gluten, a friend of sinners. Kasi marunong siya mag-enjoy. Ang first miracle nga niya, to make wine, di ba? So, ano ibig sabihin ng to live is Christ? Minimize pain. Maximize enjoyment. Do the maximum good. Yun ang to live is Christ. Hindi lang puro pagtitiis, pagtutulig sa sa kapwa, paghahampas sa sarili. Hindi yun. At pag ginawa mo yung to live is Christ, magkakaroon ka ng to die is gain. Pero pag hindi ka nag to live is Christ, hindi gain yung to die, ha? But you live as Jesus did. Nagmahal ng kapwa, pero pinakain din ang sarili. May mga alagad siya, naglilingkod sa mga tao, pero pag napapagod yung mga alagad, sabi niya, iwan na muna natin mga tao, magpahinga tayo sa isang tahimik na lugar at kumain tayo doon. Marunong ding maglagay ng ginhawa sa sarili. Yun ang tinuro sa atin ni Jesus. So huwag makipaglaban sa kalikasan at sa kapalaran. Do not contend with life's realities like getting old and dying. It is part of real life. Adjust. Huwag labanan ng kadena para di ka masugatan. Harmonize with life. Harmonize with time. Sabi sa Ecclesiastes, for everything there is season and a time for every matter under heaven. There's a time to be born and a time to die. Stop worrying about death. Ang mahalaga, tinanggap po na si Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas. Namumuhay ka tulad ni Jesus. At kung mamatay ka man tulad ni Jesus, 
mabubuhay ka namang muli. Nababawasan ng worry ang mga panahong dapat sana ay fruitful, masaya, at enjoyable. Tuwing nag-aalala ka kapatid, dinadaya mo ang iyong sarili. Tuwing tinatakot mo ang sarili mo tukos sa mga darating na panahon, ninanakawan mo ang sarili mo ng kaligayahan sa minutong ito, sa oras na ito. Sa pag-aala sa isang minuto o oras na maaaring hindi naman dumating sa buhay mo. Sandali lang ang old age. At kung may dumagdag pang sakit, lalong madadali ang paglipat mo sa kabilang buhay. Iiksi ang paghihirap. Blessing pa rin. Hindi ko minamaliit ang paghihirap ng mga may sakit ng mga matanda na. Pero di ba doon din naman tayo lahat pupunta. So huwag sobrang isipin. Paghandaan, pero konti lang. Kasi maiksing panahon lang yung katandaan. Matthew 6.34, sabi ng Panginoong Yesus, Therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Huwag kang mag-alala tungkol sa bukas. Yung bukas, ama mo, problema sa sarili niya pagdating niya. Marami ka nang dapat na asikasuhin ngayon. Yung nalang atupagin mo. Yung bukas, ipa sa Diyos. Invest in your health. Invest in goodwill. In people. And, whenever possible, in your physical, financial insurance. Mas mabuti may insurance ka. Meron nga akong kilala, kaya naman magbayad ng insurance premium, ayaw. Dahil pag namatay daw siya, baka manahin ng asawa niya at mag-asawa ng iba. Anong klase yung pangangatwiran yun? E papa na yung buhay niyo hang ngayon, yung buhay niya. Ang inaalala yung pag namatay na, pero yung buhay ngayon, hindi iniisip. And trust your future to God. At manalangin, tulad ng sa Psalm 71.9, Do not cast me away when I am old. Do not forsake me when my strength is gone. Pero siyempre, may dapat kang gawin para yung panalangin mo na yon matupad yung sagot. At sabi ng Panginoon sa Isaiah 46.4, Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Sinong kausap dito ng Diyos originally? Ang kanyang mga hirang. Pero hirang din naman tayo ng Panginoon. Because in Jesus we are all children of God. So ang ganito mga pangako ay maaari nating angkinin. Ngayon, mabalik tayo sa usapan ng pag-aasawa. Of course, get married and have children. But if and only if you are up to it. Alam niyo sa... Mga mathematics siya, mga if na yan. Mahalaga, lalo kong double F. If and only if. You are up to it. mag ka only if you're cut out for it. If you're suited to it. If you are destined for it. Kung bagay sa'yo. Hindi lahat ng tao bagay mag-asawa. 1 Corinthians 7.36 If anyone feels he ought to marry, he should do as he wants. But actually, Paul continues to say, But you know, I really prefer that you didn't. Pero sabi niya, pero kung talagang yun ang gusto mo, gawin mo. May mga naman hindi designed for marriage. Tulad ng binabanggit ng Panginoon ng mga eunuch for life sa Matthew 19.12. Jesus speaks, For there are eunuchs who were born that way. And there are eunuchs who have been made eunuchs by others. And there are those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Ano ba yung mga yunok nung araw, mga lalaking bata pa lang ay kinakapon, their testicles are removed, so they don't develop sexually because they are not destined to get married. Usually, male servants of queens, of princesses, of female royalty are yunoks. Kailangan nila mga yunok para malakas sa kakapaglingkod sa palasyo, pero hindi banta sa mga kababaihan na nandun sa palasyo. Kaya kailangan silang gawing yunok, kinakapon. But then, the, the meaning of eunuch is not only physically that which is sexually undeveloped and cannot copulate with women, because it extends the meaning that there are people who are not made that way. Kaya sabi ni Lord, for there are eunuchs who were born that way. Ipinanganak na silang ganyan na talaga sila, hindi sila nakadestino na mag-asawa. May mga eunuch naman na sabi na 
naging yunok lang dahil sa mga nangyari sa kanilang buhay o sa kanilang kaganapan o sa kanilang kapaligiran. At meron man, pinipili nila dahil gusto nila mag-concentrate sa paglilingkod sa kingdom of heaven. So there are many ways to be a yunok, pero may mga tinatawag na born that way. From the words of Jesus, they were born that way. Choice naman nila yung iba. So huwag pressure ng lahat ng kapwa. Kung meron kayong dalaga sa babahe ninyo na 32 years old, 29, 33, huwag din kakasalubong nyo sa hagdan. Kaya lang ka mag-aasawa. Kaya tuloy pag nasa salubong ka, tumatalo na lang sa bintana. Tuwi na lang may kasalan, itatanong mo doon sa mga bridesmaid, ikaw kailan? It's a very unkind question. Dahil either ayaw niya talaga, o gusto niya, pero hindi pa mangyari. So wag pilitin, wag ipilit, wag ipagpilitan. Ecclesiastes 6.3 A man may have a hundred children and live many years, yet no matter how long he lives, if he cannot enjoy his prosperity, I say that a stillborn child is better off than he. So niya hindi naman gawin mo maraming anak at maraming pera, masaya na eh. So, kanya-kanya. Isang magandang paghahanda sa pagtanda, mga kapatid, na doable naman, well, you can make and keep friends. It's the next best thing, or sometimes a better thing than having your own family. Especially, if you cannot have your own family, surround yourself with friends. Invest in friendship. Alam niyo naman, ang tunay na friendship, ini-invest ng oras ng pagod. Pero, lalo pa nga, wala ka naman sariling pamilya, it's good to invest in friendships. In fact, even if you had a family, kita niyo yung mga babae iniiwan ng asawa, kaninungungoy, ngoy, 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 sa kanyang mga female friends. I enjoy seeing mga ladies who go to lunch. Ladies who lunch. Mga middle-aged o mga matronic ladies who meet once a week to have lunch, exchange gossip, make kwento and make fun. Kung kaya nyo naman, gawin nyo yun. Kahit man maliit ang budget nyo, pwede naman kayo mag sa mga kung ano-ano lang. Pero maganda yung mga kaibigan na minimaintain kahit pa may anak ka at asawa. Kung minsan, lugi din yung ikinulong mo na lang ang buhay mo sa iyong asawa at mga anak. Tapos biglang hindi naman sila laging loyal to you or nice to you. Lugi ka ngayon. Kailangan may friends ka pa rin. Ecclesiastes 4, 9-12 Two are better than one. Because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Maganda yung pag-explain ni Solomon kung bakit mahalagang may kaibigan. Lagi daw mabuting dalawa kayo kaysa isa lang. Pag natumba yung isa, merong aalalay, may dadampot man lang. At kung meron kayong kalaban, you can watch each other's backs. Mas mahirap gapiin ang may kakampi kaysa nag-iisa lang. So, mamuhay tayo, mga kapatid, sa paraan na magkakaroon tayo ng kaibigan at mamimaintain natin ang kaibigan dahil maganda yung ugali natin. Laging mabuting may kaibigan. Proverbs 17.17 17, A friend loves at all times. And a brother is born for adversity. So, get loved by a friend. Love a friend. Kaya may anak ka pa, kaya may asawa ka, iba na yung may kadamay ka. May sumbungan ka tungkol sa asawa mo o tungkol sa anak mo. Mga kabatid, walang kwenta yung may kaibigan ka tapos wala kayong ginawa kundi magpayabangan tungkol sa inyong mga asawa at mga anak. Hindi magtatagal ang friendship nyo. Pag lagi mong ipinagyabang yung asawa mo sa kumari mo, biglang naagaw na ng kumari mong asawa mo. Kailangan, hindi na kayo nagpapa-impress. Boring na yung matagal na kayong magkakilala tapos wala pa kayong ginawa kundi magpa-impress sa isa't isa. Relax. Admit. Accept your imperfection. 
and accept and admit also that others are imperfect. Nakakapagod magpa-impress. Dapat ko nagpapa-impress ka sa tao, sa job interview lang yan, o sa first few days of your acquaintance, and then tanggalin mo na yung mga maskara at magpakatotoo ka na kung ayaw niya sa'yo, magkaalaman na kayo habang maaga para huwag kayo magsayang ng oras. Maghihiwalay din lang naman kayo pag nagkakilala kayo ng totoo. So magpakilala ka na agad ng totoo, kung ayaw niya sa'yo, well, sorry, you both lose. Genesis 2.18, the Lord God said, It is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him. So, you don't make people alone, especially if you have a responsibility. Be a partner to your spouse. Kung nagpakasal ka, nagpakasal din sa'yo ang pinakasalan mo, kapatid, huwag mo siyang biguin. Kailangan may partner siya in your person. Do not neglect your wife or your husband. Kasi nagpakasalan kayo pareho para maging partner ng isa't isa. When you are not beside your spouse, you are probably in the wrong place. And then what will make it worse is that your spouse might have to find someone else to stand in your vacant spot. And then another wrong person will be in another wrong place. Hindi na matapos-tapos yung mga wrong na ginagawa ng tao. Kaya ayaw mo, kaya hindi, may asawa ka, pananagutan mo yan. Samahan mo siya. Be a child to your parents. Anak ka ng magulang mo. Magpaka-anak ka. Alam mo dapat kung kailan ka nandun, lalo ko ang magulang mo, hindi demanding, may laya ka naman, gamitin mo yung laya mo para maging loving and supportive of your parents. Be a helper to those who are alone, or especially who are old, or sick, and weak. Sabi ni Lord, it is not good for man to be alone. Hindi lang yan in the context of marriage. If you are a child of God, and you see people who are alone, you provide them with company. That's part of your Christian love. You invite them into your home. You visit them when they are sick. You help them in their need because it is not good for a man to be alone. Kung hindi ka nangangailangan ng damay, ibig sabihin, you are sufficient, ikaw naman ang dumamay sa iba. And brothers and sisters, allow people to be together. May mga magulang naman, sila pa ang hadlang sa married life ng kanilang mga anak. Pinag-aaway yung anak at yung manugang. May ganon. Nag-asawa na yung anak nyo. Hayaan nyo silang mag-enjoy sa kanyang marriage. Huwag kayong laging maging issue. Huwag kayong laging pumagitan sa anak nyo at manugang nyo. Dahil ang partner nyo yung asawa nyo, hindi yung anak nyo. So pag ikinasal na sila, luwagan, ibigay dun sa asawa. Huwag ipagkait. Kailangan payagan nyo silang mag-enjoy together. Dahil minsan din lang silang mabuhay. At hanggat hindi masama ang ginagawa ng mga tao, ipagbunyin ninyo kung may nagmamahalan, kung may magkaibigan, kung may magkapartner, basta hindi masama. Ipagsaya nyo that there are two less lonely people in the world. Hindi yung naiinggit ka, nagagalit ka, wala kang gusto ko di paghiwalayin sila. Help others not to be so alone. Especially your parents, your elders, your relatives, your friends. And mind you, young people, especially the friend of your parents, ariin nyo rin silang mga magulang nyo. Sa case ni Haring David, nung matanda na siya, may nararamdaman, laging giniginaw, alam nyo yung ginawa ng mga tao, 1 Kings 1-2, his attendant said to him, let us look for a young virgin to serve the king and take care of him. She can lie beside him so that our Lord the King may keep warm. Nakita nyo ang kanilang pag-aalaga doon sa matanda, binagyan pa ng katabi para uminit ang kanyang giniginaw na katawan. Pagkatanda-tanda na ni David, pero inaalagaan pa rin nila. Ngayon, mga lolo't lola dito, huwag na kayong umasa na bibigyan kayo ng mga dalagita at 15 anyos ng mga tao sa paligid. Hindi naman kayo si Haring David. No? Pero, ibig sabihin lang, kung ano yung substitute, kung ano yung pwedeng ibigay na pinapayagan ng konteksto ng ating panahon, ibigay natin. At kung natatakot din lang tayo nag-aalala sa pagtanda, Alalahanin natin ang sabi ni Solomon, Ecclesiastes 12, 1-7, or 1-7, to 
Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come. And the dust returns to the ground it came from, and the Spirit returns to God who gave it. So sabi niya, alalahanin niyo ang Diyos habang bata kayo. At kasama sa pag-alala sa Diyos, is, diba, to live is Christ, is to enjoy life while young. Enjoy life while able. At the same time, be godly. And when it happens that you have to face your Maker, do so with peace. Panginoon, salamat. Dahil mahaba naman ang binibigay niyong panahon sa amin. To maximize pleasure and enjoyment, to minimize pain, and to do the maximum good. Lagi niyo ipaalala sa amin na ang buhay na ito ay isang mahagang regalo galing sa inyo. Pahalagahan namin, hindi lang ang buhay namin, kundi buhay din ng iba. Hindi lang enjoyment namin, kundi enjoyment din ng iba. At nawa Panginoon, pawiin niyo ang mga pag-aalala. Turuan yung punuin namin ang isip namin ng mga mahalagang isipin tungkol sa inyo. Mga magagandang bagay. At matuto kami magdisiplina sa isip na itaboy, ang anumang isip na nananakot, bibigay ng mga ligalig, nagpapahirap sa aming loob. We want to celebrate life because it comes from you. Teach us, Lord, not to be afraid of the future because we know that you are there in the future. You have been there even before we get there. Salamat, Ama. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng mga sinariwa nating katuruan ngayon and be free from the fear of the future.